Dion, ja, oktober is dikwels een baie moeilike maandvoeding gewaas in die ontvangsgebied. Die oudboere het gepraat van augustus en september as die maar maak maande en oktober as die dood maak maand. Die voedingstoestande op die velde is die tijd van die jaar uh, op een laagte punt. En ons het groot dele van die oostkap en die noordkap en die westkap wat uh, droogte toestande ervaar. So daar da leer rechtig vir die boere uh, die dag in die tijd voor. Maar ek probeer nie die boere negatief maak en die waarheid te sê, ek probeer hulle positief maak hier na die rechte goed te kyk vir oktober maand. Dit gaan uit dagen wees in termen van voeding, maar dit gaan ook een baie, baie belangrike tyd wees, want jy weet, hier van oktober maand af kan ons uh, al reen verwag, vooral in die somerreenvolgebiede, die veld is stel vinnig, en dan is die volgende groep dieren wat verskrikkelijk belangrijk is, uh, moet dan voorbereid word, en dit is die ooie, wat waarschijnlijk dan kort na die reen geval het gepaard gaan word. So is belangrijk om die ooie dan al in oktober maand te begin gereed kry. Die belangrijkste ding van die ooie, Dion, is as jy haar drachtig wil kry, moet sy in een groeiende lichaamskondisie wees. Daar is navolsing baie jare gelede by die Universiteit van Stellenbosch gedoen, waar hulle gekyk het na, na ooie wat sy lichaamskondisie van maar af toegeneem het en verbeter het, en dan het hulle ook ooie gehad wat van een vet lichaamskondisie af kondisie verloor het. En is baie interessant, uh, die ooie wat selfs maar was, maar hulle ooit kose kondisie het uh, selfs almatig toegeneem uh, voor het paar in plaas gevind het, het een baie hoer besetting gehad, as die ooie wat vet was en kondisie verloor het. Nou, een mens vermoed dat uh, wanneer die ooie kondisie optel, uh, dat hulle dan vir hulle hormonale stelsel die boodskap gee, kondities, toestande is bezig om te verbeter en dit sal dus goed wees uh, om te oorweleer. So die boere moet as een blies sorg met wat er produksiepraktijk hulle ook volg, moet hulle sorg dat hulle ooie hier in oktober en november maand wanneer hulle gaan ramme bysit, dat hulle groei in kondisie. Dit is uiters, uiters belangrijk. Jy weet, ons, ons weer die boere sikkel op hierdie stadie met kontant vloei, en hulle sikkel met kontant vloei vooral omdat hulle nie lammers het om te verkoop nie. Die boere het wol om te verkoop, die wol is weliswaar minder as gevolg van die droogte, maar die wolpryse is genadiglik uh, goed. So, wol is nie so'n kritieke factor op hierdie stadie, maar lammers is een baie kritieke factor. En dit speel een baie belangrike rol by die winsgevendheid van een klein veeboerderij. So, uh, die boere moet vooral daarop let, dat hulle soveel as moendlik ooie, as dit gaan begin reen hier in die somer, en ons weer het gaan begin reen, dat hy ooie drachtig word, want hulle gaan dan in een baie goeie tyd, hier in maart, april maand, gaan hulle lam, uh, en as ons in die somermaande dan baie goeie reen krijgen, gaan hulle goeie voedingstoestande ervaar. Die tweede ding wat daarmee saamloop, die on wat belangrijk is, in oktober maand is die maand waar die boere definitief hulle ramme moet begin voorbereid vir die dekperiode wat voorlee. Nou, ramme is waarschijnlijk die trop dieren op die plaas waar die meeste vergeet word. En die boere onthou baie keer in eerst van die ramme net so een week of twee voordat hulle naar die ooie toe moet gaan. Het is baie belangrijk dat hulle goed voorbereid moet word en dat hulle vooral baie goeie voeding moet kry die laatste acht weke voordat hulle na die ooie toe gaan verparen. Sorg dat hulle in een uiters goeie kondisie is, wanneer hulle gaan verparen, sorg dat hulle fiks is, sorg dat hulle semenvolume goed is, voel aan hulle teelorgaan het, en maak seker dat die teelballe, dat hulle een ferm gevoel het, dat hulle nie vol knoppe is nie, kry die veeaars om hulle te onderzoek, laat toets die ramme vir vrugbaarheid, gaan weer al die belangrike dinge, om te sorg dat die ooie gereed is vir die ramme, en dat die ramme in een goeie paar conditie is, en dat wanneer paring dan plaasvind, dat haar conceptie plaasvind. Want dan weet die mens, baie van die ooie gaan beset raak, hulle gaan met baie lammers beset raak, en dit is een van die belangrijkste maniere om kontantsloot te stimuleer by die boere.